പാലായിൽ സി പി എം സ്ഥാനാർത്ഥി മത്സരിക്കുമ്പോഴുള്ള അതേ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എൻ സി പി സ്ഥാനാർത്ഥി മാണി സി കാപ്പന് വേണ്ടിയും സ്വീകരിക്കാൻ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ തീരുമാനം ചെങ്ങന്നൂർ മോഡലായിരിക്കും സംഘടനാ തലത്തിൽ പരീക്ഷിക്കുക മൂന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളെ പാലായുടെ മേൽനോട്ട ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു വൈക്കം വിശ്വൻ കെ ജെ തോമസ് മന്ത്രി എം എം മണി എന്നിവർ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഏകോപനം നിർവഹിക്കും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പൊതുവായ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കും പാലായിൽ മൂന്നിന് പ്രവർത്തക യോഗത്തിൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പങ്കെടുക്കും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെ ഇടതു നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്ന മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ നാലിന് ചേരും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലെ ചില അംഗങ്ങളെയും പാലായിലേക്ക് നിയോഗിക്കും പഞ്ചായത്തുകളുടെ ചുമതല സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കായിരിക്കും ചെങ്ങന്നൂരിൽ സമാനമായ രീതിയിലാണ് പാർട്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത് അതേസമയം പാലായിൽ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ പാലാ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത് കെ എം മാണിയാണ് പതിമൂന്ന് തവണയാണ് കെ എം മാണി പാലായിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് പാലായ്ക്ക് ഒരു പകരക്കാരനെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ മാണി സാറിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസ് വിഭാഗത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് യു ഡി എഫ് വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിലും സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷവും യു ഡി എഫിൽ അടി തുടരുന്നതാണ് എൽ ഡി എഫിന് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത് കെ എം മാണിയുടെ പാർട്ടി ചിഹ്നമായ രണ്ടലിയിൽ ആകില്ല ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ജോസ് ടോം പുലിക്കുന്നിൽ മത്സരിക്കുന്നതെന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന വിവരം കോടതിയിൽ കേസ് നടക്കുന്നതിനാലും ചിഹ്നം നൽകാനുള്ള അധികാരം പാർട്ടി വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ പി ജെ ജോസഫിനാണെന്നും പാർട്ടി ചിഹ്നം പോലും സംരക്ഷിക്കാൻ ജോസ് കെ മാണിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന തരത്തിലുള്ള വികാരവും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം പാലായിൽ ഓരോ തവണയും കെ എം മാണിയോട് മാണി സി കാപ്പൻ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ കെ എം മാണിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം കുറഞ്ഞുവെന്നതും കാപ്പനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് പാലാക്കാരായ കാപ്പനും പുലിക്കുന്നിലും തമ്മിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായ മികച്ച ഒരാൾ എത്തിയാൽ മത്സരം പൊടിപാറും ഇതെല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് എൽ ഡി എഫ് മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തണമെന്നും യു ഡി എഫ് കോട്ടയിൽ വിജയം മാത്രമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതും പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെസ്ക് വാർത്തകൾക്കപ്പുറം 